ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ನಿರತ ವಕೀಲ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೋನಾದಿಂದ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರೋನಾಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಬಂದಿತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದವು ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಟೇಕಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಿಯಾ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೈಲ್ ಫಿಲಮ್ಮು ಇವುಗಳು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಕ್ಕೂಡದು ಯಾವುದೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ನಡೆಯಕೂಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು ಹದಿಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಶನಿವಾರ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡೆಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದೇ ಥರ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದವು ಆದ ಎಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯಿಂದ ನಿಂತು ಸೊ ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಈ ಸುತ್ತೋಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಕರೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಪಾರುಪತ್ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತು ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇಂಬಳ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಅವರ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ದಿಢೀರ್ ಬಾಗಿಲು ಅವರ ಜೀವನದ ಬಾಗಿಲು ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು ಬರೀ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಪಾಡಾದರೆ ಕಲಾವಿದರ ಪಾಡು ಮತ್ತೊಂದಾಯಿತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಮೂವತ್ತು ದಿವಸನೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ದೊರಕರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಕಲಾವಿದರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಇದು ಬಹಳ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು ಮೂರನೇ ವಿಂಗಾರಿ ಬಿತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಣ ಹುಡುಕ್ಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಹಣನ ಅವನು ಅವನು ಎಲ್ಲೋ ಸಾ
ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ತಾನು ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಕನಸುಗಳು ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗೋದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಲಾಕ್ಡೌನು ಓಪನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕರೋನಾದಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿರೋ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೋ ಚಿತ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರಗಳ ಗತಿ ಏನಾಯಿತು ಕಲಾವಿದರ ಪಾಡ ಏನಾಯಿತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಡ ಏನಾಯಿತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರ ಪಾಡ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಆದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಕರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಈ ಆದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬೇಡ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫಾಲೋ